Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard. This channel is all about the science subject of class 6th, 7th, 8th, 9th and 10th chemistry. And the topic which we are going to discuss today is nutrition in animal class 7 chapter 2. So before starting the chapter, let me ask you a question. Why do we need food? Hum khana kyon khate hain? And since aap ye 5th class se padhte aa rahe so all of you must know that ki we require food to stay alive. Okay, food aapko energy provide karta hai. Food helps you to grow. Food helps you to protect from the diseases. Okay, food helps you to keep your body warm. So there are so many functions of food. Now the next question arises ki food mein aisa kya hota hai jo humare ko grow karne mein help karta hai, humko energy provide karta hai. So all of you already know that ki your food contains the nutrients. Okay, basically the component of food are known as the nutrient. So all of you have heard the name carbohydrate, protein, fats, vitamin, minerals. So these are the components which are present in the food and they help you to get the energy or to grow your body or to protect you from the diseases. So if we have food mein nutrients in the food and we energy produce hoti hai. Now the next step is Ki what is that step jiske through our food uh, jo utilize hota hai hamari body mein aur kaise usse energy produce hoti hai. So that step by which your body utilize the food or the nutrients which are present in the food and release the energy, that step is known as the nutrition. So basically the nutrition involves the two steps. The first one is intake of the food. Aap jo khana khate hain ya koi bhi organism jo khana khate hain. And the second step, how that food is utilized by your body. Aapki body ke dwara kaise wo food utilize hota hai. This process is known as the nutrition. So basically we are going to discuss what are the steps which are involved in the process of nutrition in animals. So... As you can see, there are the various processes involved in the nutrition. The first process is the ingestion. Okay? Agar ingestion ki baat kare, to in order to uh, get energy or uh, anything from your food, sabse pehle aapko khana khana padega. So the first step is taking in of the food. Theek hai? Koi bhi organism apni body mein jo food ka intake hai. That process is known as basically the ingestion. Or it involves the taking in food through the mouth. So, the more organisms that are in your body, body mein dalte hain, they do it through their organ that is known as the mouth. And the process that they eat, that process is basically known as the ingestion. Now, your food has reached your body. Mein chuka hai. What will be the next step then? The next step is the digestion. So, what is digestion? Mein? It is the process in which the food gets breakdown. down. Your food gets break hota hai. If it breaks, what will it be? It forms a simple and soluble form. Hai? So basically, when your food breaks down, hota hai, it converts into simple and soluble form. Simple means in the small units. And soluble ka matlab hota hai, it converts into the liquid form. But who does your food break down? Which is the same thing that down in simple and soluble form? Mein convert karti hai? So it is done with the help of the digestive juices. So her organism ki body mein digestive juices release hote hain to convert the food into simple and soluble form. And this, the process of breakdown of the food is known as the digestion. So, so after the digestion, the next step is the absorption. So what is absorption? Absorption is the process by which the food in the soluble form passes into the body fluid. So now your food is digested and in soluble form and after that it is absorbed into your body fluids. Like blood. So maximum organisms have the blood as their body fluid but some organisms that are in their body mein blood nahi hota as a body fluid so their body fluid which is the body fluid in their body mein, उसमें जाके एब्सॉर्ब हो जाता है ठीक है अब क्योंकि वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके ब्लड में पहुंच चुके हैं तो अब आपका ब्लड क्या करता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है टू ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द एसिमिलेशन सो व्हाट इज एसिमिलेशन इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी 
सो जो एब्जॉर्ब हुए थे न्यूट्रिएंट जो कि हर बॉडी पार्ट के पास अब पहुंच गए हैं नाउ योर बॉडी इज गोइंग टू यूटिलाइज इट टू प्रोड्यूस द एनर्जी एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द एसिमुलेशन एंड द लास्ट स्टेप इज द इजेशन इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट ऑफ द फूड सो बेसिकली जब यहाँ डाइजेशन हो रहा होता है तो आपका खाना ब्रेक डाउन होता है सिंपल और सॉलिबल फॉर्म में और खाने का जो पोर्शन जो कि ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है सिंपल और सॉलिबल फॉर्म में तो बेसिकली वो अनडाइजेस्टेड फूड कहलाता है विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाई योर बॉडी सो द लास्ट स्टेप इज दैट कि वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है आपका वो आपके बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द इजेशन नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन अमीबा हाइड्रा एंड फ्रॉग सो बेसिकली ये जो हमने यहाँ पांच स्टेप्स डिस्कस किए हैं अबाउट द न्यूट्रिशन प्रोसेस तो ये कैसे अमीबा हाइड्रा और फ्रॉग में टेक्स प्लेस करते हैं सो द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अमीबा सो पहली चीज जो आपको याद रखनी है बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट कि जो ह्यूमन बींग्स हैं एनिमल्स हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स और जितना बड़ा साइज होता है ऑर्गेनिजम्स का उतने ज्यादा सेल्स होते हैं उनकी बॉडी में बट जो अमीबा होता है दैट इज द ऑर्गेनिज्म विच इज कंसिडर्ड एज ए यूनि सेल्युलर ऑर्गेनिज्म यूनि का मतलब होता है वन ओके सो अमीबा इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल एंड इट इज मोस्टली फाउंड इन द पॉन्ड वाटर सो द फर्स्ट स्टेप हाउ डज द इंजेक्शन टेक्स प्लेस इन अमीबा सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ द न्यूट्रिशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अमीबा सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम दिस इज अमीबा एंड द येलो सर्कल इनसाइड द अमीबा इज नोन एज द न्यूक्लियस तो जितने भी सेल्स होते हैं ईच सेल हैज द न्यूक्लियस सो सिमिलरली अमीबा इज द वन सेल ऑर्गेनिज्म सो इट हैज अ न्यूक्लियस एंड दिस पिंक पार्ट ऑल अराउंड द अमीबा इज नोन एज द साइटोप्लाज ओके सो जनरली क्या होता है जैसे ही द फर्स्ट स्टेप विच टेक्स प्लेस इन द न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज द इंजेक्शन सो अमीबा कैसे इंजेस्ट करता है फूड को अपनी बॉडी में सो एज यू कैन सी दैट हियर इज द प्रे विच द अमीबा हैज टू इंजेस्ट इन दे बॉडी ओके सो हियर आर द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा सो लेट मी टेल यू वाई इट इज नोन एज द फॉल्स फीट सो दियर हियर आर द थ्री डायग्राम्स of the amoeba okay and you can see that every diagram has the different shape of amoeba this means that amoeba always keeps changing its shape and uh, amoeba can increase these feet from anywhere okay suppose if the prey is here then amoeba can increase these feet okay if the prey is here then amoeba can increase these feet so basically the feet are not permanent okay so that's why it is called the false feet and the false feet in the amoeba is known as the pseudopodia so what what is happening here basically since the prey is here now the amoeba is going to increase their false feet as you can see in the diagram and when the amoeba and girls basically amoeba and girls the food apni body ke andar dalta hai with the help of the pseudopodia okay and during this process the pseudopodia joined here okay and the prey comes inside the body of amoeba and as and when the prey comes inside the body of amoeba there is a formation of the food vacuole okay ye food vacuole kaise banta hai jab bhi ye pseudopodia join ho jate hain aur prey jab inki body mein aa jata hai amoeba ki body mein to wahan pe food vacuole create ho jata hai now the prey is in the food vacuole of the amoeba okay and the next step is the digestion so digestion mein kya hota hai breakdown hota hai aapke food ka into the simple and soluble form so as you can see here as and when the food reaches to the food vacuole or the cavity which is known as the hole which formed by the joining of the pseudopodia so in the food vacuole amoeba start secreting its digestive juices and these digestive juices digest the food of amoeba or break down the food of amoeba into simple and soluble form and now the third step is the absorption so since amoeba don't has the blood as its body fluid so the absorption of the food is done with the help of the cytoplasm okay which is present all over the body of amoeba and the now the food has reaches 
to the cytoplasm now the next step is the assimilation so amoeba is going to use that food to produce the energy and whatever be the undigested food which is left after the utilization so amoeba is again going to throw it back through their false feet from anywhere okay so i hope all of you have understand why the amoeba always keeps changing its shape now the next which we are going to discuss here is the hydra okay so hydra is the simple and multicellular organism so as you can see in the diagram jab hum isko diagram mein dekhte hain to hame aisa feeling aata hai ki ye ek tarah ka plant hai so just keep that that in mind ki hydra is not a plant it is an organism it is an animal and it is a multicellular isme ek se zyada cells hote hain so i um, mean now we are going to discuss how the hydra is going to ingested food so it has a many number of tentacle around its mouth so as you can see that these green structure this is the mouth of the hydra and all these structure around its mouth are known as the tentacles okay so these tentacles basically used by the hydra to ingest the food so how does it takes place so the tentacles entangle the small aquatic animals because the hydra is the animal which lives in the water so basically it is going to have the aquatic animals okay so ye jo tentacles hote hain wo entangle kar lete hain entangle ka matlab fasa lete hain small aquatic animals ko aur jaise hi ye fasta hai inke as you can see in the second diagram theek hai inhone entangle kar liya hai with the help of the tentacles तो उसके बाद वो क्या करते हैं वो उनको उसको मार देते हैं दैट एनिमल एक्वेटिक एनिमल विद द हेल्प ऑफ देयर स्टिंगिंग सेल्स ठीक है स्टिंगिंग सेल्स का मतलब होता है जो शार्प टिंगलिंग जैसे आपको मच्छर काट के जाता है या आपको सुई चुप जाती है कोई तो यू फील दैट टिंगलिंग सेंसेशन ओके दैट बर्निंग सेंसेशन सो इस बर्निंग सेंसेशन और टिंगलिंग सेंसेशन के कारण क्या होता है ये जो एक्वेटिक एनिमल है वो मर जाता है और उसके बाद नाउ दे आर गोइंग टू पुट दिस डेड एक्वेटिक एनिमल इन टू देअर माउथ फिर ये अपने माउथ में उसको डालते हैं ठीक है दे पुश इन टू देअर माउथ एंड इन साइड द बॉडी कैविटी सो दिस इज नोन एज द बॉडी कैविटी ओके सो इन साइड द बॉडी कैविटी द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द सराउंडिंग सेल्स तो जैसे ही खाना आपके बॉडी में पहुंचता है so now the next step is always the digestion so digestion ke liye the body has to secrete the digestive juice so as and when the food reaches through the mouth inside the body of the hydra so the body cavity starts secreting the digestive juice and it helps to break digest basically this aquatic animal or break down this aquatic animal into the simple and soluble form and the next is then the absorption of the food takes place through the cavity wall so as you know that these are the walls of the cavity so wahan se jo bhi digested food hai wo absorb hota hai aur uske baad hydra usko utilize karta hai to produce the energy so this is how the nutrition process takes place in hydra now the next thing which we are going to discuss how the nutrition process takes place in frog okay so the frog uses its long sticky tongue to catch the insects so the ingestion process in the frog is basically done with the help of the long sticky tongue so as you can see in the diagram the frog has the long tongue and which is a sticky to sticky matlab chip chipa so jaise hi koi insect uske aas paas bhi aata hai wo insect aake uske tongue se chipak jata hai theek hai and next the frog has a well developed digestive system in which the food is digested with the help of the digestive juices so jaise hi ye insect ko an, apni body mein ingest karta hai andar dalta hai to uske paas digestive system hai फिर वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं फिर वो ब्रेक डाउन करते हैं उसको फूड को फिर एब्जॉर्बन और एसिमिलेशन टेक्स प्लेस करता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द फ्रॉग नाउ द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ डज द न्यूट्रिशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द पैरामीशियम सो अभी जो हमने बात किया अमीबा के बारे में दैट इज अनी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सिमिलरली पैरामीशियम इज ऑल्सो अनी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सो अमीबा एंड पैरामीशियम दे आर बोथ यूनी 
so the unicellular paramecium has the stiff hair like a structure which is known as the cilia so basically jo aapka paramecium hota hai that is in the shape of the sole of your shoes jaise aapke joote ka sole hota hai exactly usi shape ka hota hai paramecium aur uske uh, let me draw it for you so basically the shape of the paramecium is like this ओके okay? और उसके चारों तरफ बहुत छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं विच इज नोन एज द सीलिया ओके विच आर यूज फॉर इंजेक्शन सो पैरामीशियम अपने फूड को कैसे इंजेस्ट करता है सो इट यू बेसिकली यूजेज दीज स्मॉल हेयर्स ओके स्टिफ का मतलब होता है दे आर वेरी टाइट ओके सो दीज स्टिफ हेयर्स आर यूज टू इंजेस्ट द फूड इन साइड द बॉडी ऑफ पैरामीशियम the constant movement of the cilia pushes the food particle into the mouth like structure of the paramecium and the next rest of the nutrition process takes place as it takes place in the amoeba so jaisa ki amoeba mein fir jaise hi wo food vacuole mein pahunchta hai wahan pe digestive juice secrete hota hai aur aapka jo food hai wo digest hota hai then it is absorbed and assimilated similarly rest of the processes takes place as they takes place in the amoeba so basically the ingestion of the food in the paramecium is takes place through the stiff like hair that is known as the cilia now the next so now the next we are going to discuss about the spiders so aur aap sab jante hain ki spider matlab makda hai aur jo makde hote hain wo basically ek jala bunte hain aur jo ki bahut sticky hota hai so basically wo jo sticky web hota hai unka usi mein aake jo unka food hai wo stuck kar jata hai insect stuck kar jata hai और उसके बाद वो इंजेक्ट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज अभी तक हमने जितने ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस किया उन सारे ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि वो अपने फूड को इंजेस्ट करते हैं और अपनी बॉडी में डालते हैं एंड एज एंड वेन द फूड रीचेज इन साइड बॉडी दे स्टार्ट सिक्रिटिंग द डाइजेस्टिव जूस फॉर देयर डाइजेशन ओके बट इन द स्पाइडर बेसिकली एज एंड वेन द इंसेक्ट गेट स्टक विद द स्टिकी वेब so they start secreting the digestive juice on that insect so basically the digestion process of the spider takes place outside the body ye ek bahut important cheez hai is chapter mein yaad rakhne wali okay aur fir wo kya hota hai insect jo hota hai wo digest hota hai and obviously jab wo digest hoga to it converts into the simple and soluble form aur jaise hi wo soluble form mein convert hota hai तो वहां से वो क्या करता है स्पाइडर बेसिकली आप जो भी डाइजेस्टेड फूड है उससे अपने न्यूट्रिशन को सक कर लेता है दिस इज हाउ द न्यूट्रिशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन स्पाइड सो बेसिकली द मॉस्किटो सक्स ऑफ द ब्लड ऑफ द एनिमल विथ इट्स प्रोबायसिस सो जो मॉस्किटोज होते हैं बेसिकली दे आर कंसिडर्ड एज द पैरासाइट बिकॉज दे डोंट ईट और डाइजेस्ट देअर फूड दे सक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स एंड द अदर एनिमल फ्रॉम विच दे सक द न्यूट्रिशन इज नोन एज अ होस्ट सो जो मॉस्किटोज होते हैं वो कैसे सक करते हैं ब्लड को वो सक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोबासिस सो वट इज प्रोबासिस ऑल ऑफ यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट वेन द मॉस्किटो इंजेक्ट बेसिकली द शार्प पाइप inside your body and this sucks the nutrition from there so similarly the house fly also lives uh, on the liquid food house fly bhi kya karti hai aapke ghar mein jo bhi liquid food hai wo us pe baithti hai and it uh, uses its saliva to dissolve the food and form a solution to wo liquid food pe apne saliva secrete karti hai jo ki aapke muh mein aapke mouth mein form hota hai ओके okay, और वो क्या करता है उसको डिजोल्व कर देता है बेसिकली इट कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड फॉर्म और फॉर्म अ सॉल्यूशन और फिर उससे वो अपने न्यूट्रिशन को सक कर लेती है थ्रू द हेल्प ऑफ द फीडिंग ट्यूब सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड हाउ द न्यूट्रिशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन हाइड्रा अमीबा पैरामीशियम स्पाइडर्स मॉस्किटोज एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन्स एंड द र्यूमिनेट्स